പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം യഹോവ താൻ അരളി ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ സാറയെ സന്ദർശിച്ചു താൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്നത് യഹോവ സാറയ്ക്ക് നിവർത്തിച്ചു കൊടുത്തു അബ്രഹാമിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദൈവം അവനോട് അരളി ചെയ്തിരുന്ന അവധിക്ക് സാറ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു സാറ അബ്രഹാമിൻ പ്രസവിച്ച മകന് അവൻ ഇസാഖ് എന്ന് പേരിട്ടു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ അവൻ തന്റെ മകനായ ഇസാഖിന് എട്ടാം ദിവസം പരിശോധന കഴിച്ചു തന്റെ മകനായ ഇസാഖ് ജനിച്ചപ്പോൾ അബ്രാമിന് നൂറ് വയസ്സായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് ചിരിയുണ്ടാക്കി കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെ ചൊല്ലി ചിരിക്കും എന്ന് സാറ പറഞ്ഞു സാറ മക്കൾക്ക് മുല കൊടുക്കുമെന്ന് അബ്രാഹിമിനോട് ആർ പറയുമായിരുന്നു അവന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലല്ലോ ഞാനൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചത് എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു പൈതൽ വളർന്നു മുലകുടി മാറി ഇസാഖിന്റെ മുലകുടി മാറിയ നാളിൽ അബ്രഹാം ഒരു വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു മിസ്ലേമിയ ദാസി ഹാഗർ അബ്രഹാമിന് പ്രസവിച്ച മകൻ പരിഹാസി എന്ന് സാറ കണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഈ ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കി കളക ഈ ദാസിയുടെ മകൻ എന്റെ മകൻ ഇസാഖിനോടുകൂടെ അവകാശിയാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ മകൻ നിമിത്തം ഈ കാര്യം അബ്രഹാമിന് അനിഷ്ടമായി എന്നാൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ബാലന്റെ നിമിത്തവും ദാസിയുടെ നിമിത്തവും നിനക്ക് അനിഷ്ടം തോന്നരുത് സാറ നിന്നോട് പറഞ്ഞതിലൊക്കെയും അവളുടെ വാക്ക് കേൾക്ക ഇസഹാക്കിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലോ നിന്റെ സാക്ഷാൽ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ദാസിയുടെ മകനെയും ഞാൻ ഒരു ജാതിയാക്കും അവൻ നിന്റെ സന്തതിയല്ലോ എന്ന് അരളി ചെയ്തു അബ്രഹാം അധികാരത്തെ എഴുന്നേറ്റു അപ്പവും ഒരു ദുരിത്തി വെള്ളവും എടുത്ത് ഹാഗാരിന് തോളിൽ വെച്ചു കുട്ടിയെയും കൊടുത്ത് അവളെ അയച്ചു അവൾ പുറപ്പെട്ടുപോയി ബേർഷേബ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു കടന്നു തുരുത്തിയിലെ വെള്ളം ചെലവായ ശേഷം അവൾ കുട്ടിയെ ഒരു കുറുങ്കാട്ടിൽ തണലിൽ ഇട്ടു അവൾ പോയി അതിനരികെ ഒരു അമ്പിൻപാട് ദൂരത്തിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മരണം എനിക്ക് കാണേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എതിരെ ഇരുന്നു ഉറക്ക കരഞ്ഞു ദൈവം ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആകാശത്തു നിന്ന് ഹാഗാരനെ വിളിച്ച് അവളോട് ഹാഗാരെ നിനക്കെന്ത് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ബാലൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് അവന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു നീ ചെന്ന് ബാലിനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ അവനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും എന്ന് അരളി ചെയ്തു ദൈവം അവളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അവളൊരു നീരുറവ് കണ്ടു ചെന്ന് തുരുത്തിയിൽ വെള്ളവും നിറച്ചു ബാലനെ കുടിപ്പിച്ചു ദൈവം ബാലനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു മുതിർന്നപ്പോൾ ഒരു വില്ലാളിയായി തീർന്നു അവൻ പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു അവന്റെ അമ്മ മിശ്രയൻ ദേശത്തു നിന്ന് അവനൊരു ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നു അക്കാലത്ത് അഭിമലേക്കും അവന്റെ സേനാപതിയായ പീക്കോലും അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ചു നിന്റെ സകല പ്രവർത്തിയിലും ദൈവം നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ആയാൽ നീ എന്നോടോ എന്റെ സന്തതിയോടോ എന്റെ കുലത്തോടോ വ്യാജം പ്രവർത്തിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നോട് ദേ കാണിച്ചതുപോലെ നീ എന്നോടും നീ പാർത്തു വരുന്ന ദേശത്തോട് ദേ കാണിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തെ ചൊല്ലി ഇവിടെ വെച്ച് എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം ചെയ്യാമെന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അഭിമലേഖന്റെ ദാസന്മാർ അപഹരിച്ച കിണർ നിമിത്തം അബ്രഹാം അഭിമലേഖനോട് ഭർശിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനു അഭിമലേഖ് ഇക്കാര്യം ചെയ്തത് ആരെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നീ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നല്ലാതെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അബ്രഹാം അഭിമലേഖനു ആടുമാടുകളെ കൊടുത്തു അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തു അബ്രഹാം ഏഴ് പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെ വേറിട്ട് നിർത്തി അപ്പോൾ അഭിമലേഖ് അബ്രഹാമിനോട് നീ വേറിട്ട് നിർത്തിയ ഈ ഏഴ് പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികൾ എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ കിണർ കുഴിച്ചു എന്നതിന് സാക്ഷിയായി നീ ഈ ഏഴ് പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെ എന്നോട് വാങ്ങണം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ ഇരുവരും അവിടെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യുക കൊണ്ട് അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബേർഷേബ എന്ന് പേരിട്ടു ഇങ്ങനെ അവർ ബേർഷേബയിൽ വെച്ച് ഉടമ്പടി ചെയ്തു അഭിമലേക്കും അവന്റെ സേനാപതിയായ പീക്കോൽ എഴുന്നേറ്റ് ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അബ്രഹാം ബേർഷേബയിൽ ഒരു പിജില വൃക്ഷം നട്ടു നിത്യദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് ആരാധന കഴിച്ചു അബ്രഹാം കുറെ കാലം ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്ത് പാർത്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ഞാൻ ഇതാ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മകനെ
മോരി ആ ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാകം കഴിക്ക എന്ന് അരളി ചെയ്തു അബ്രഹാം അധികാരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് കെട്ടി ബാല്യക്കാരിൽ രണ്ടുപേരെയും തന്റെ മകൻ ഇസാഖിനെയും കൂട്ടി ഹോമയാഗത്തിന് വിറക് കീറിയെടുത്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി മൂന്നാം ദിവസം അബ്രഹാം നോക്കി ദൂരത്തു നിന്ന് ആ സ്ഥലം കണ്ടു അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരോട് നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി ഇവിടെ ഇരിപ്പീൻ ഞാനും ബാലനും അവിടെ തോളം ചെന്നു ആരാധന കഴിച്ചു മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ഹോമയാഗത്തിനുള്ള വിറകെടുത്ത് തന്റെ മകനായി ഇസാക്കിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ച് തീയും കത്തിയും താനെടുത്തു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു അപ്പോൾ ഇസാഖ് തന്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിനോട് അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിനു അവൻ എന്താകുന്നു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിനു ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്നു അവൻ ചോദിച്ചു ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്നു അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി അബ്രഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതു വിറക് അടുകി തന്റെ മകൻ ഈ സാക്കിനെ കെട്ടി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വിറകിന്മീര കിടത്തി പിന്നെ അബ്രഹാം കൈ നീട്ടി തന്റെ മകനെ അർക്കേണ്ടതിന് കത്തിയെടുത്തു ഉടനെ ഹോവിട ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമി അബ്രഹാമി എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് അവനോട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തെരുവാൻ നീ മടിക്കായിക കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു അബ്രഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പിൻപുറത്ത് ഒരാട്ടുകൊറ്റൻ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അബ്രഹാം ചെന്നു ആട്ടുകൊറ്റനെ പിടിച്ച് തന്റെ മകന് പകരം ഹോമയാകം കഴിച്ചു അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞു വരുന്നു യഹോവയുടെ ദൂതൻ രണ്ടാമതും ആകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിനോട് വിളിച്ചു അരളി ചെയ്തത് നീ ഈ കാര്യം ചെയ്തു നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായി കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കവിഷമാക്കും നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോ വാരളി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു അവർ ഒന്നിച്ചു പുറപ്പെട്ടു ബേർഷേബയിലേക്ക് പോന്നു അബ്രഹാം ബേർഷേബയിൽ പാർത്തു അനന്തരം മിൽക്കയും നിന്റെ സഹോദരനായ നാഹോറിന് മക്കളെ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അബ്രഹാമിന് വർത്തമാനം കിട്ടി അവർ ആരെന്നാൽ ആദ്യജാതൻ ഊസ് അവന്റെ അനുജൻ ബൂസ് അരാമിന്റെ പിതാവായ കെമുവേവ് കേശത് ഹസോ പിൽദാഷ് ഇതലാഫ് ബെധുവേവ് ബെധുവേവ് റിബേക്കെ ജനിപ്പിച്ചു ഈ എട്ടുപേരെ മിൽക്ക അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരനായ നാഹോറിന് പ്രസവിച്ചു അവന്റെ വെപ്പാട്ടി രയൂമ എന്നവളും തേബ് ഗഹാം തഹഷ് മാഖ എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സാറയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഇത് സാറയുടെ ആയുഷ്കാലം സാറ കനാൻ ദേശത്ത് ഹെബ്രോൻ എന്ന കിരിയത്തർ ബേയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു അബ്രഹാം സാറയെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു കരവാൻ വന്നു പിന്നെ അബ്രഹാം മരിച്ചവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഹിറ്ററോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരദേശിയും വന്നു പാർക്കുന്നതിനും ആകുന്നു ഞാൻ എന്റെ മരിച്ചവളെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ശ്മശാന ഭൂമി അവകാശമായി തരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിറ്റിയർ അബ്രഹാമിനോട് യജമാനെ കേട്ടാലും നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭു ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് വിശേഷമായതിൽ മരിച്ചവളെ അടക്കിക്കൊള്ളുക മരിച്ചവളെ അടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ശ്മശാന സ്ഥലം നിനക്ക് തരാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അബ്രഹാം എഴുന്നേറ്റു ആ ദേശക്കാരനായ ഹിത്തരെ നമസ്കരിച്ചു അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്റെ മരിച്ചവളെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുവാൻ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു എനിക്ക് വേണ്ടി സോഹറിന്റെ മകനായ എഫ്രോനോട് അവൻ തന്റെ നിലത്തിന്റെ അറുതിയിൽ തനിക്കുള്ള മക്പേല എന്ന ഗുഹ എനിക്ക് തരേണ്ടതിനെ അപേക്ഷിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശ്മശാനാവകാശമായിട്ട് അവൻ അതിനെ പിടിപ്പത് വിലയ്ക്ക് തരയണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എഫ്രോൻ ഹിത്തിയുടെ നടുവി
തന്റെ നഗരവാസികളായ ഹിറ്റർ എല്ലാവരും കേൾക്കെ അബ്രഹാമിനോട് അങ്ങനെയല്ല യജമാനെ കേൾക്കണമേ നിലം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു അതിലെ ഗുഹയും നിനക്ക് തരുന്നു എന്റെ സ്വജനം കാണിക്ക തരുന്നു മരിച്ചവളെ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടാരും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അബ്രഹാം ദേശത്തിലെ ജനത്തെ നമസ്കരിച്ചു ദേശത്തിലെ ജനം കേൾക്കെ അവൻ എഫ്രോനോട് ദേ ചെയ്ത് കേൾക്കണം നിലത്തിന്റെ വില ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് എന്നോട് വാങ്ങേണം എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചവളെ അവിടെ അടക്കം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു എഫ്രോൻ അബ്രഹാമിനോട് യജമാനെ കേട്ടാലും നാൻ ഋഷേക്കൽ വെള്ളി വിലയുള്ള ഒരു ഭൂമി അത് എനിക്കും നിനക്കും എന്തുള്ളൂ മരിച്ചവളെ അടക്കം ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അബ്രഹാം എഫ്രോന്റെ വാക്ക് സമ്മതിച്ചു ഹിറ്റർ കേൾക്ക് എഫ്രോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് നടപ്പുള്ള വെള്ളി ശേഖർ നാനൂറ് അവന് തൂക്കിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ മെമ്മറയ്ക്കു എഫ്രോനുള്ള മക്പേല നിലവും അതിലെ ഗുഹയും നിലത്തിന്റെ അതിർക്കകത്തുള്ള സകല വൃക്ഷങ്ങളും അവന്റെ നഗരവാസികളായ ഹിറ്ററുടെ മുമ്പാകെ അബ്രഹാമിന് അവകാശമായി ഉറച്ചു കിട്ടി അതിനുശേഷം അബ്രഹാം തന്റെ ഭാര്യയായ സാറയെ കനാൻ ദേശത്തിലെ ഹെബ്രോൻ എന്ന് മെമ്മറയ്ക്കരികെയുള്ള മക്പേല നിലത്തിലെ ഗുഹയിൽ അടക്കം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഹിറ്റർ ആ നിലവും അതിലെ ഗുഹയും അബ്രഹാമിന് ശ്മാശാനാവകാശമായി ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അബ്രഹാം വയസ്സിൽ ചെന്ന് വൃദ്ധനായി യഹോവ അബ്രഹാമിനെ സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തന്റെ വീട്ടിൽ മൂപ്പനും തനിക്കുള്ളതിനൊക്കെയും വിചാരകനുമായ ദാസനോട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൈ എന്റെ തുടയിൻ കീഴിൽ വെക്കുക ചുറ്റും പാർക്കുന്ന കനാനിയരുടെ കന്യകമാരിൽ നിന്ന് നീ എന്റെ മകന് ഭാര്യയെ എടുക്കാതെ എന്റെ ദേശത്തും എന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കലും ചെന്ന് എന്റെ മകനായ ഇസ്ഹാക്കിന് ഭാര്യയെ എടുക്കുമെന്ന് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും ദൈവമായ യഹോയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കും ദാസൻ അവനോട് പക്ഷേ സ്ത്രീക്ക് എന്നോടുകൂടെ ഈ ദേശത്തേക്ക് വരുവാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ നീ വീട്ടുപോന്ന ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്റെ മകനെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അബ്രഹാം അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മകനെ അവിടേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക എന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും ജന്മദേശത്ത് നിന്നും എന്നെ കൊണ്ടുവന്നവനും എന്നോട് അരുളി ചെയ്തവനും നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ്തവനുമായ സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്റെ മകന് നീ ഒരു ഭാര്യയെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്ക് മുമ്പായി തന്റെ ദൂതനെ അയക്കും എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് നിന്നോടുകൂടെ വരുവാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്റെ മകനെ അവിടേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോക മാത്രം അരുത് അപ്പോൾ ദാസൻ തന്റെ യജമാനായ അബ്രഹാമിന്റെ തുടയിൻ കീഴിൽ കൈവച്ചു അങ്ങനെ അവനോട് സത്യം ചെയ്തു അനന്തരം ആ ദാസൻ തന്റെ യജമാനന്റെ ഒട്ടകങ്ങളിൽ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെയും യജമാനുള്ള വിവിധമായ വിശേഷ വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട് മെസപ്പത്യോമയിൽ നാഹോരിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു വൈകുന്നേരം സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കോരുവാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒട്ടകങ്ങളെ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കിണറ്റിനരികെ നിർത്തി പറഞ്ഞു തന്നതിനാൽ എന്റെ യജമാനായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായ ഹോവേ എന്റെ യജമാനായ അബ്രഹാമിനോട് കൃപ ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരയണമേ ഇതാ ഞാൻ കിണറ്റിനരികെ നിൽക്കുന്നു ഈ പട്ടണക്കാരുടെ കന്യകമാർ വെള്ളം കോരുവാൻ വരുന്നു നിന്റെ പാത്ര വിറക്കി എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരയണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുടിക്ക നിന്റെ ഓട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ തന്നെ നീ നിന്റെ ദാസനായി സഹാക്കിന് നിയമിച്ചവളായിരിക്കട്ടെ നീ എന്റെ യജമാനോട് കൃപ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ അതിനാൽ ഗ്രഹിക്കും അവൻ പറഞ്ഞു തീരും മുൻപേ അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരനായ നാഹോറിന്റെ ഭാര്യ മിൽക്കയുടെ മകൻ ബിധുവേലിന്റെ മകൾ റിബേക്ക തോളിൽ പാത്രമായി വന്നു ബാല അതിസുന്ദരിയും പുരുഷൻ തൊടാത്ത കന്യകയുമായിരുന്നു അവൾ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി പാത്രം നിറച്ചു കയറി വന്നു ദാസൻ വേഗത്തിൽ അവളെ എതിരേറ്റു ചെന്നു നിന്റെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറെ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനെ കുടിക്ക എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു വേഗം പാത്രം കയ്യിലിറക്കി അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്ത ശേഷം നിന്റെ ഓട്ടകങ്ങൾക്കും വേണ്ടുവോളം ഞാൻ കോരിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വേഗം തൊട്ടിയിലൊഴിച്ചു പിന്നെയും കോരിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കിണറ്റിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി അവന്റെ ഓട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാം കോരിക്കൊടുത്തു ആ പുരുഷൻ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി 
യഹോവ തന്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് മിണ്ടാതിരുന്നു കോട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ അരശേഖൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊന്മുക്കുത്തിയും അവളുടെ കൈക്കിടുവാൻ പത്ത് ശേഖൽ തൂക്കമുള്ള രണ്ട് പൊൻവളയും എടുത്തു അവളോട് നീ ആരുടെ മകൾ പറക നിന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാപാർപ്പാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ അവനോട് നാഹോരനു മിൽക്ക പ്രസവിച്ച മകനായ വിധുവേലിന്റെ മകൾ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വൈക്കോലും തീനും വേണ്ടുവോളമുണ്ട് രാപാർപ്പാൻ സ്ഥലവും ഉണ്ട് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പുരുഷൻ കുനിഞ്ഞ് യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു എന്റെ യജമാനായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അവൻ എന്റെ യജമാനോടുള്ള ദയയും വിശ്വസ്തയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ യാത്രയിൽ യഹോവ എന്നെ എന്റെ യജമാനന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര ഓടിച്ചെന്നു അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരെ ഈ വസ്തുത അറിയിച്ചു രബേഖയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ലാബാൻ എന്ന പേർ ലാബൻ പുറത്ത് കിണറ്റിങ്കൽ ആ പുരുഷന്റെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു അവൻ മുക്കുത്തിയും സഹോദരിയുടെ കൈമേൽ വളയും കാണുകയും ആ പുരുഷൻ ഇന്ന പ്രകാരം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്റെ സഹോദരിയായ റബേഖയുടെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ പുരുഷന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവൻ കിണറ്റിങ്കൽ ഒട്ടകങ്ങളുടെ അരികെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ അകത്തു വരിക എന്തിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്നു വീടും ഒട്ടകങ്ങൾക്കും സ്ഥലവും ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പുരുഷൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൻ ഓട്ടകങ്ങളെ കോപ്പഴിച്ചു ഓട്ടകങ്ങൾക്ക് വൈക്കോലും തീനും അവനും കൂടെയുള്ളവർക്കും കാലുകളെ കഴുകുവാൻ വെള്ളവും കൊടുത്തു അവന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചു ഞാൻ വന്ന കാര്യം അറിയിക്കും മുമ്പേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു പറക എന്നു അവനും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദാസൻ യഹോവ എന്റെ യജമാനെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ മഹാനായി തീർന്നു അവൻ അവന് ആട് മാട് പൊന്ന് വെള്ളി ദാസിദാസന്മാർ ഒട്ടകങ്ങൾ കഴുതകൾ എന്നിവയൊക്കെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ യജമാനന്റെ ഭാര്യയായ സാറാ വൃദ്ധിയായ ശേഷം എന്റെ യജമാൻ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പാർക്കുന്ന കനാൻ ദേശത്തിലെ കനാഞ്ഞ കന്യകമാരിൽ നിന്ന് നീ എന്റെ മകന് ഭാര്യയെ എടുക്കാതെ എന്റെ പിതൃഭാവനത്തിനും വംശക്കാരുടെ അടുക്കലും ചെന്ന് എന്റെ മകന് ഭാര്യയെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു യജമാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചു ഞാൻ യജമാനോട് പക്ഷേ സ്ത്രീ എന്നോട് കൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവൻ എന്നോട് ഞാൻ സേവിച്ചു പോരുന്ന യഹോവ തന്റെ ദൂതനെ നിന്നോടുകൂടെ അയച്ച് നീ എന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും എന്റെ മകനും ഭാര്യയെ എടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കും എന്റെ വംശക്കാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ നീ ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും അവൾ നിനക്ക് തരുന്നില്ല എന്ന് വരികിലും നീ ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് കിണറ്റിനരികെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ യജമാനായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ യാത്രയെ നീ സഫലമാക്കിയെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ കിണറ്റിനരികെ നിൽക്കുന്നു വെള്ളം കോരുവാൻ ഒരു കഞ്ഞിക വരികയും ഞാൻ അവളോട് നിന്റെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറെ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്നോട് കുടിക്ക ഞാൻ നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കോരിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ അവൾ തന്നെ യഹോവ എന്റെ യജമാനന്റെ മകനെ നിയമിച്ച സ്ത്രീയായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് ഇതാ റിബേക്ക തോൾ പാത്രവുമായി വന്നു കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളം കോരി ഞാൻ അവളോട് എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ വേഗം തോളിൽ നിന്ന് പാത്രം ഇറക്കി കുടിക്ക ഞാൻ നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിച്ചു അവൾ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു ഞാൻ അവളോട് നീ ആരുടെ മകളെന്ന് ചോദിച്ചതിനോ അവൾ മിൽക്ക നാഹോരൻ പ്രസവിച്ച മകനായ ബധുവേലിന്റെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ മൂക്കിന് മൂക്കുത്തിയും കൈകൾക്ക് വളയമിട്ടു ഞാൻ കുരിഞ്ഞ് യഹോവിയെ നമസ്കരിച്ചു എന്റെ യജമാന്റെ സഹോദരന്റെ മകളെ അവന്റെ മകനായിട്ട് എടുപ്പാൻ എന്നെ നേർവഴി കൊണ്ടുവന്നവനായ എന്റെ യജമാനൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായി യഹോവയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ യജമാനോട് ദൈവം വിശ്വസയും കാണിക്കുമെങ്കിൽ എന്നോട് പറവീൻ അല്ല എന്ന് വരികിൽ അതും പറവീൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിഞ്ഞു കൊള്ളാം അപ്പോൾ ലാബാനും ബധുവേലും ഈ കാര്യം യഹോവയാൽ വരുന്നു നിന്നോട് ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും പറവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇതാ റിബേക്ക നിന്റെ മ
യഹോബയ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ ദാസൻ വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് റബേഖയ്ക്ക് കൊടുത്തു അവരുടെ സഹോദരനും അമ്മയ്ക്കും വിശേഷ വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തു അവനും കൂടെയുള്ളവരും ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്ത് രാപാർത്തു രാവിലെ അവർ എഴുന്നേറ്റ ശേഷം അവൻ എന്റെ യജമാന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവരുടെ സഹോദരനും അമ്മയും ബാല ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർട്ടിട്ട് പിന്നെ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് എന്നെ താമസിപ്പിക്കരുത് യഹോവ എന്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ യജമാന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബാലയെ വിളിച്ചു അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു അവർ റബേക്കയെ വിളിച്ചു അവളോട് നീ ഈ പുരുഷനോട് കൂടെ പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നു എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരിയായ റിബേക്കയെയും അവളുടെ ധാത്രിയെയും അബ്രഹാമിന്റെ ദാസനെയും അവന്റെ ആളുകളെയും പറഞ്ഞയച്ചു അവർ റിബേക്കയെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവളോട് സഹോദരി നീ അനേകായിരമായി തീരുക നിന്റെ സന്തതി തന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരുടെ പടിവാതൽ കൈവശമാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റിബേക്ക് അവരുടെ ദാസിമാരി എഴുന്നേറ്റ് ഓട്ടക്കപ്പുറത്ത് കയറി ആ പുരുഷനോടുകൂടെ പോയി അങ്ങനെ ദാസൻ റിബേക്കയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ഇസാഖ് ബേർ ലഹീരോയി വരെ വന്നു അവൻ തെക്കേ ദേശത്ത് പാർക്കിയായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ ഇസഹാഖ് ധ്യാനിപ്പാൻ വെളിം പ്രദേശത്ത് പോയിരുന്നു അവൻ തലപൊക്കി നോക്കി ഓട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു റിബേക്കയും തലപോക്കി ഇസാഖിനെ കണ്ടു ഓട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി അവർ ദാസനോട് വെളിം പ്രദേശത്ത് നമ്മെ എതിരേറ്റ് വരുന്ന പുരുഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചതിന് എന്റെ യജമാനം തന്നെ എന്ന് ദാസൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ ഒരു മൂടുപടവെടുത്ത് തന്നെ മൂടി താൻ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെയും ദാസൻ ഇസാഖിനോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇസഹാഖ് അവളെ തന്റെ അമ്മയായ സാറയുടെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ റിബേക്കയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ അവന് ഭാര്യയായി തീർന്നു അവന് അവൾ സ്നേഹമായി ഇങ്ങനെ ഇസാഖിന് തന്റെ അമ്മയുടെ മരണദുഃഖം തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അബ്രഹാം വേറൊരു ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾക്ക് കെതൂറ എന്ന പേർ അവൾ സിംറാൻ യോക്ലാൻ മെദാൻ മിദ്യാൻ ഇഷ്ബാഖ് ശിവാഖ് എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു യോക്ലാൻ ഷബയെയും ലതനയെയും ജനിപ്പിച്ചു ലതാന്റെ പുത്രന്മാർ അശൂരിയും ലത്തുഷിയും ലയൂമിയും എന്നിവർ മിദ്യാന്റെ പുത്രന്മാർ ഏഫ ഏഫർ ഹനോക് അബീദ എൽദാഗ എന്നിവർ ഇവരെല്ലാവരും ഖദൂറായുടെ മക്കൾ എന്നാൽ അബ്രഹാം തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ഇസാഖിന് കൊടുത്തു അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വെപ്പാട്ടികളുടെ മക്കൾക്കോ അബ്രഹാം ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു താൻ ജീവനോടിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ തന്റെ മകനായി ഇസാഖിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കിഴക്ക് ദേശത്തേക്കു അയച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സംവത്സരമായിരുന്നു അബ്രഹാം വയോധികനും കാലസമ്പൂർണനുമായി നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ്രാണനെ വിട്ടു മരിച്ചു തന്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു അവന്റെ പുത്രന്മാരായ ഇസാഖും ഇഷ്മായേലും കൂടി മെമ്രയ്ക്കരികെ സോഹരിന്റെ മകനായ എഫ്രോൻ എന്ന ഹിത്യന്റെ നിലത്ത് മക്പേല ഗുഹയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അബ്രഹാം ഹിറ്റിറോട് വിലക്കു വാങ്ങിയ നിലത്തു തന്നെ അവിടെ അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ ഭാര്യ സാറയെയും അടക്കം ചെയ്തു അബ്രഹാം മരിച്ച ശേഷം ദൈവം അവന്റെ മകനായി ഇസാഖിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇസാഖ് ബെർലഹി രോയിക്കരിക പാർത്തു സാറായുടെ മിസ്രൈമ്യദാസി ഹാഗാർ അബ്രഹാമിന് പ്രസവിച്ച മകനായ ഇഷ്മേലിന്റെ വംശപാരമ്പര്യവും അവരുടെ വംശാവലി പ്രകാരം പേരുപേരായി ഇഷ്മായേലിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകളാവിത് ഇഷ്മായേലിന്റെ ആദ്യ ജാതൻ നബയോത് ഖേദാർ അബ്ദേർ മിഷ്ബ മിഷ്മ ധൂമ മഷ ഹദാദ് തേമ യതൂർ നാഫീഷ് ഖേദേമ പന്ത്രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരായ ഇഷ്മായലിന്റെ പുത്രന്മാർ അവരുടെ ഊരുകളിലും പാളയങ്ങളിലും വംശം വംശമായി ഇവരാകുന്നു അവരുടെ പേരുകൾ ഇവ തന്നെ ഇഷ്മായേലിന്റെ ആയുഷ്കാല നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സംവത്സരമായിരുന്നു അവൻ പ്രാണനെ വിട്ട് മരിച്ച് തന്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു ഹവില തുടങ്ങി അശൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മിശ്രേമിന് കിഴക്കുള്ള ഷൂർ വരെ അവർ കുടിയിരുന്നു അവൻ തന്റെ സകല സഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ പാർത്തു അബ്രഹാമിന്റെ മകനായി ഇസാഖിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാവിത് അബ്രഹാം ഇസാഖിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസഹാഖിനു നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ 
പദൻ അരാമിലുള്ള അരാമ്യനായ ബിധുവേലിന്റെ പുത്രിയും അരാമ്യനായ ലാബാന്റെ സഹോദരിയുമായ റിബേക്കയെ ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു തന്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇസാഖ് അവൾക്കു വേണ്ടി യഹോബിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോബ അവന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവന്റെ ഭാര്യ റിബേക്ക ഗർഭം ധരിച്ചു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെയായാൽ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു യഹോബയോട് ചോദിപ്പാൻ പോയി യഹോബ അവളോട് രണ്ട് ജാതികൾ നിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട് രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിയും ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു അവൾക്ക് പ്രസവകാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ ഇരട്ടപ്പിള്ളകൾ അവരുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തവൻ ചുവന്നവനായി പുറത്തു വന്നു മേൽ മുഴുവനും രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം പോലെ ഇരുന്നു അവന് യേശാവിന് പേരിട്ടു പിന്നെ അവന്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു അവന്റെ കൈ യേശാവിന്റെ കുതികാൽ പിടിച്ചിരുന്നു അവന് യാക്കോബ് എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ അവരെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഇസാഖൻ അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു കുട്ടികൾ വളർന്നു യേശാവ് വേട്ടയ സമർത്ഥനും വനസഞ്ചാരിയും യാക്കോബ് സാധുശീലനും കൂടാരവാസിയുമായിരുന്നു യേശാവിന്റെ വേട്ടയിറച്ചിയിൽ രുചി പിടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇസാഖ് അവനെ സ്നേഹിച്ചു റിബേക്കയോ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരിക്കൽ യാക്കോബ് ഒരു പായസം വെച്ചു യേശാവ് ഒളിം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്നു അവൻ നന്ന ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു യേശാവ് യാക്കോബിനോട് ആ ചുവന്ന പായസം കുറെ എനിക്ക് തരയണം ഞാൻ നന്ന ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവന് ഏതോം ചുവന്നവൻ എന്ന് പേരായി നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഇന്ന് എനിക്ക് വിൽക്കുക എന്ന് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അതിന് യേശാവ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എനിക്ക് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുക എന്ന് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് സത്യം ചെയ്തു തന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യാക്കോബിന് വിറ്റു യാക്കോബ് യേശാവിന് അപ്പവും പയർ കൊണ്ടുള്ള പായസവും കൊടുത്തു അവൻ ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തു എഴുന്നേറ്റു പോയി ഇങ്ങനെ യേശാവ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു കൊൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ മുമ്പലത്തെ ക്ഷാമം കൂടാതെ പിന്നെയും ആ ദേശത്ത് ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇസാഖ് ഗരാരിൽ ഫെരിസ്തയുടെ രാജാവായ അബിമേലേക്കിന്റെ അടുക്കൽ പോയി യഹോവാവിന് പ്രത്യക്ഷനായി അരുളി ചെയ്തതെന്നാൽ നീ മിശ്രമിലേക്ക് പോകരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ദേശത്ത് പാർക്ക ഈ ദേശത്ത് താമസിക്കുക ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ഈ ദേശമൊക്കെയും തരും നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ഞാൻ ചെയ്ത സത്യം നിവർത്തിക്കും അബ്രഹാം എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ നിയോഗവും കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ആചരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഈ ദേശമൊക്കെയും കൊടുക്കും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഇസാഖ് ഗരാരിൽ പാർത്തു ആ സ്ഥലത്ത് ജനം അവന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൾ എന്റെ സഹോദരിയെന്നു അവൻ പറഞ്ഞു റബേക്ക സൌന്ദര്യമുള്ളവളാകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ജനം അവളുടെ നിമിത്തം തന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൾ എന്റെ ഭാര്യയെന്ന് പറവാൻ അവൻ ശങ്കിച്ചു അവൻ അവിടെ ഏറെ കാലം പാർത്ത ശേഷം ഫലിസ്റ്റയുടെ രാജാവായ അബിമലേക്ക് കിളിവാതുക്കൾ കൂടി നോക്കി ഇസഹാഖ് തന്റെ ഭാര്യയായ റിബേക്കയോടുകൂടെ വിനോദിക്കുന്നത് കണ്ടു അബിമലേഖ് ഇസഹാഖിനെ വിളിച്ചു അവൾ നിന്റെ ഭാര്യയാകുന്നു നിശ്ചയം പിന്നെ എന്റെ സഹോദരിയെന്നു നീ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഇസഹാഖ് അവനോട് അവരുടെ നിമിത്തം മരിക്കാതിരിപ്പാനാകുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അബിമലേഖ് നീ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്ത് ജനത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ ശയിപ്പാനും നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റം വരുത്തുവാനും സംഗതി വരുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അഭിമേലേക്ക് ഈ പുരുഷനെയോ അവന്റെ ഭാര്യയെയോ തൊടുന്നവന് മരണശിക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്ന് സകല ജനത്തോടും കൽപ്പിച്ചു ഇസാഖ് ആ ദേശത്ത് വിതച്ചു ആ ആണ്ടിൽ നൂറുമേനി വിളവ് കിട്ടി യഹോവ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു മഹാധനവാനായി തീർന്നു അവന് വാട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും മാട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും വളരെ ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഫെലിസ്റ്റർക്കു അവനോട് അസൂയ തോന്നി എന്നാൽ അവന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് അവന്റെ പിതാവിന്റെ ദാസന്മാർ കുഴിച്ചിരുന്ന കിണറൊക്കെയും ഫെലിസ്റ്റർ മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അഭിമേലേക്ക് ഇസാഖിനോട് നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാനാകുക കൊണ്ട്
തന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് കുഴിച്ചതും അബ്രഹാം മരിച്ച ശേഷം ഫെലിസ് നികത്തി കളഞ്ഞതുമായ കിണറുകൾ ഇസാഖ് പിന്നെയും കുഴിച്ച് തന്റെ പിതാവ് അവയ്ക്ക് ഇട്ടിരുന്ന പേർ തന്നെ ഇട്ടു ഇസാഖിന്റെ ദാസന്മാർ ആ താഴ്വരയിൽ കുഴിച്ച് നീരുറവുള്ള ഒരു കിണറും കണ്ടു അപ്പോൾ ഗരാദേശത്തിലെ ഇടയന്മാർ ഈ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസാഖിന്റെ ഇടയന്മാരോട് ചണ്ടയിട്ട് അവർ തന്നോട് ചണ്ടയിട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ ആ കിണറ്റിന് ഏശക് എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അവർ മറ്റൊരു കിണർ കുഴിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചും അവർ ചണ്ടയിട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ അതിന് സിഗ്ന എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അവൻ അവിടെ നിന്നും മാറിപ്പോയി മറ്റൊരു കിണർ കുഴിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചു അവർ ചണ്ടയിട്ടില്ല യഹോവായിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടമുണ്ടാക്കി നാം ദേശത്ത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അതിന് രഹോബോത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു അവിടെ നിന്നും അവൻ ബർഷേബയ്ക്ക് പോയി അന്ന് രാത്രിയിൽ യഹോബ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാകുന്നു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് എന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാം നിമിത്തം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ സന്തതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അരളി ചെയ്തു അവിടെ അവൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിത് യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു അവിടെ തന്റെ കൂടാരം അടിച്ചു അവിടെയും ഇസാക്കിന്റെ ദാസന്മാർ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു അനന്തര അഭിമേലേക്കും സ്നേഹിതനായ അഹൂസത്തും സേനാപതിയായ ഫി കോലും ഗരാരിൽ നിന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇസഹാക്ക് അവരോട് നിങ്ങൾ എന്തിനു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ദ്വേഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അയച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു അവർ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു സത്യബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ നിന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെയും നന്മ മാത്രം നിനക്ക് ചെയ്തു നിന്നെ സമാധാനത്തോടെ അയച്ചതുപോലെയും നീ ഞങ്ങളോട് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങളും നീയും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുക നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവർക്ക് ഒരു വിരുന്ന് ഒരുക്കി അവർ ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തു അവർ അധികാരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തമ്മിൽ സത്യം ചെയ്ത ശേഷം ഇസാഖ് അവരെ യാത്ര അയച്ചു അവർ സമാധാനത്തോടെ പിരിഞ്ഞുപോയി ആ ദിവസം തന്നെ ഇസാഖിന്റെ ദാസന്മാർ വന്നു തങ്ങൾ കുഴിച്ച കിണറ്റിന്റെ വസ്തു അവനെ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ വെള്ളം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അതിന് ശിബ എന്ന് പേരിട്ടു അതുകൊണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന് ഇന്നു വരെ ബേർഷേബ എന്ന് പേർ യേശാവിന് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവന് ഹിത്തിനായ ബേരിയുടെ മകൾ യഹുദീത്തിനെയും ഹിത്തിനായ ഏലോന്റെ മകൾ ബാസമിത്തിനെയും ഭാര്യയായ പരിഗ്രഹിച്ചു ഇവർ ഇസാഖിനും റബേക്കയ്ക്കും മനോവ്യസന കാരണമായിരുന്നു കൊൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൊൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസഹാക്ക് വൃദ്ധനായി അവന്റെ കണ്ണ് കാണുവാൻ വഹിയാതെ വണ്ണം മങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ഒരു ദിവസം മൂത്ത മകനായ യേശാവിനെ വിളിച്ചു അവനോട് മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് ഞാൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്റെ മരണ ദിവസം അറിയുന്നതുമില്ല നീ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ആയുധങ്ങളായ വില്ലും പൂണിയും എടുത്തു കാട്ടിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി വേട്ട തേടി എനിക്ക് ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ ഭോജനമുണ്ടാക്കി ഞാൻ മരിക്കും മുമ്പേ തിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസാഖ് തന്റെ മകനായ യേശാവിനോട് പറയുമ്പോൾ റബേക്ക കേട്ടു യേശാവ് വേട്ട തേടി കൊണ്ടുവരുവാൻ കാട്ടിൽ പോയി റിബേക്ക തന്റെ മകനായ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അപ്പൻ നിന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിനോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ തിന്ന് നിന്നെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് നീ വേട്ട ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് രുചികരമായ ഭോജനം ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആകയാൽ മകനെ നീ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യുക ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് നല്ല കോലാട്ടിൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അവയെ കൊണ്ട് നിന്റെ അപ്പന് ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ ഭോജനം ഉണ്ടാക്കും നിന്റെ അപ്പൻ തിന്നു തന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് നീ അത് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലണം അതിന് യാക്കോവ് തന്റെ അമ്മയായി റിബേക്കയോട് എന്റെ സഹോദരനായ യേശാ രോമമുള്ളവനും ഞാൻ രോമമില്ലാത്തവനുമാകുന്നുവല്ലോ പക്ഷെ അപ്പൻ എന്നെ തപ്പി നോക്കും ഞാൻ ഉപായിയെന്ന് അവന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹമല്ല ശാപം തന്നെ വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ അമ്മ അവനോട് മകനെ നിന്റെ ശാപം എന്റെ മേൽ വരട്ടെ എന്റെ വാക്ക് മാത്രം കേൾക്ക പോയി കൊണ്ടുവായെന്ന് പറഞ
അവന്റെ അപ്പന് ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ ഭോജനമുണ്ടാക്കി പിന്നെ റിബേക്ക വീട്ടിൽ തന്റെ പക്കൽ ഉള്ളതായ മൂത്ത മകൻ യേശാവിന്റെ വിശേഷ വസ്ത്രമെടുത്തു ഇളയ മകൻ യാക്കോബിനെ ധരിപ്പിച്ചു അവൾ കോലാട്ടിൻ കുട്ടികളുടെ തോൽ കൊണ്ട് അവന്റെ കൈകളും രോമമില്ലാത്ത കഴുത്തും പൊതിഞ്ഞു താൻ ഉണ്ടാക്കിയ രുചികരമായ ഭോജനവും അപ്പവും തന്റെ മകനായി യാക്കോബിന്റെ കൈ കൊടുത്തു അവൻ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഇതാ നീ ആർ മകനെ എന്നു അവൻ ചോദിച്ചു യാക്കോബ് അപ്പനോട് ഞാൻ നിന്റെ ആദി ജാതി യേശാവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റിയിരുന്നു എന്റെ വേട്ടയിറച്ചി തിന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസഹാക്ക് തന്റെ മകനോട് മകനെ നിനക്ക് ഇത്ര വേഗത്ത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് നിന്ദയുമായ യഹോവ എന്റെ നേർ വരുതി തന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനോട് മകനെ അടുത്തു വരിക നീ എന്റെ മകനായ യേശാവ് തന്നെയോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ തപ്പി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ് തന്റെ അപ്പനായ ഇസഹാക്കിനോട് അടുത്തു ചെന്നു അവൻ അവനെ തപ്പി നോക്കി ശബ്ദം യാക്കോബിന്റെ ശബ്ദം കൈകൾ യേശാവിന്റെ കൈകൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കൈകൾ സഹോദരനായ യേശാവിന്റെ കൈകൾ പോലെ രോമമുള്ളവയാകൊണ്ട് അവൻ തിരിച്ചറിയാതെ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നീ എന്റെ മകൻ യേശാവ് തന്നെയോ എന്നു അവൻ ചോദിച്ചതിന് അതെ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവാ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ മകന്റെ വേട്ടയിറച്ചി ഞാൻ തിന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ തിന്നു അവൻ വീഞ്ഞും കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ കുടിച്ചു പിന്നെ അവന്റെ അപ്പനായ സാക്ക് അവനോട് മകനെ നീ അടുത്തു വന്നു എന്നെ ചുമ്മിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്തു ചെന്നു അവനെ ചുമ്മിച്ചു അവൻ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വാസന മണത്തു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതാ എന്റെ മകന്റെ വാസന യഹോവ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വയലിലെ വാസന പോലെ ദൈവവാകാശത്തിന്റെ മഞ്ഞും ഭൂമിയുടെ പുഷ്ടിയും അനവധി ധാന്യവും വീഞ്ഞും നിനക്ക് തരുമാറാകട്ടെ വംശങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കട്ടെ ജാതികൾ നിന്നെ വണങ്ങട്ടെ നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് നീ പ്രഭു ആയിരിക്കുക നിന്റെ മാതാവിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്നെ വണങ്ങട്ടെ നിന്നെ ശപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇസാഖ് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് തന്റെ അപ്പനായി ഇസാഖിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഉടനെ അവന്റെ സഹോദർ യേശാവ് വേട്ട കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വന്നു അവനും രുചികരമായ ഭോജനം ഉണ്ടാക്കി അപ്പന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു അപ്പനോട് അപ്പൻ എഴുന്നേറ്റ് മകന്റെ വേട്ടയിറച്ച് തിന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ അപ്പനായ ഈ സാക്ക് അവനോട് നീ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ നിന്റെ മകൻ നിന്റെ ആദ്യജാതൻ യേശാവ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സാക്ക് അത്യന്തം ഭ്രമിച്ചു നടുങ്ങി എന്നാൽ വേട്ട തേടി എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നവൻ ആർ നീ വരും മുമ്പേ ഞാൻ സകലവും തിന്നു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനുമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശാവ് അപ്പന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അതിദുഃഖിതനായി ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു അപ്പ എന്നെ എന്നെയും കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അതിനു അവൻ നിന്റെ സഹോദരൻ ഉപായത്തോടെ വന്നു നിന്റെ അനുഗ്രഹം അപകരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി യാക്കോബ് എന്നല്ലോ അവന്റെ പേർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അവൻ എന്നെ ചതിച്ചു അവൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അപകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്റെ അനുഗ്രഹവും അപകരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നു അവൻ ചോദിച്ചു ഇസാ കേശാവിനോട് ഞാൻ അവനെ നിനക്ക് പ്രഭുവാക്കി അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെയും അവന് ദാസന്മാരാക്കി അവന് ധാന്യവും വീഞ്ഞും കൊടുത്തു ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ എന്തു തരേണ്ടു മകനെ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശാപിതാവിനോട് നിനക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പ എന്നെ എന്നെയും കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാറെ അവന്റെ അപ്പനായ സാക്കുത്രമായിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വാസം ഭൂമിയിലെ പുഷ്ടി കൂടാതെയും മീതയാകാശത്തിലെ മഞ്ഞു കൂടാതെയും ഇരിക്കും നിന്റെ വാളുകൊണ്ട് നീ ഉപജീവിക്കും നിന്റെ സഹോദരനെ നീ സേവിക്കും നിന്റെ കെട്ടു അഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നീ അവന്റെ മുഖം കഴുത്തിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞു കളയും തന്റെ അപ്പൻ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹം നിമിത്തം യേശാവ് അവനെ ദ്വേഷിച്ചു അപ്പനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ കൊല്ലും എന്ന് യേശാവ് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂത്ത മകനായ യേശാവിന്റെ വാക്ക് റിബേക്ക അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഇളയ മകനായ യാക്കോബിനെ ആളയിച്ചു വിളിപ്പിച്ചു അവനോട്
എന്റെ വാക്ക് കേൾക്ക നീ എഴുന്നേറ്റ് ഹാരാനിൽ എന്റെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിപ്പോക നിന്റെ സഹോദരന്റെ ക്രോധം ശമിക്കുവോളം കുറെ നാൾ അവന്റെ അടുക്കൽ പാർക്ക നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടുള്ള കോപം മാറി നീ അവനോട് ചെയ്തത് അവൻ മറക്കും വരെ അവിടെ താമസിക്ക പിന്നെ ഞാൻ ആളയച്ച് നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരുത്തിക്കൊള്ളാം ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുവരും എനിക്കില്ലാതെയാകുന്നത് എന്തിന് പിന്നെ റബേക്ക ഇസാക്കിനോട് ഈ ഹിറ്റ സ്ത്രീകൾ നിമിത്തം എന്റെ ജീവൻ എനിക്കു അസഹ്യമായിരിക്കുന്നു ഈ ദേശക്കാരത്തികളായവരെ പോലെയുള്ള ഒരു ഹിറ്റ സ്ത്രീയെ യാക്കോബ് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ വിളിച്ചു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവനോട് ആജ്ഞാപിച്ച് പറഞ്ഞത് നീ കനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ എടുക്കരുത് പുറപ്പെട്ടു ഭദ്രൻ അരാമിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പനായ ബധുവേലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ പുത്രിമാരിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ എടുക്ക സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നീ ജനസമൂഹമായി തീരത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ സന്താന പുസ്തിയുള്ളവനായി പെരുക്കുകയും ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതും നീ പരദേശിയായി പാർക്കുന്നതുമായ ദേശം നീ കവിഷമാക്കേണ്ടതിന് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഇസാഖ് യാഗോബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവൻ പദ്ധൻ അരാമിൽ അരാമ്യനായ ബിധുവേലിന്റെ മകനും യാക്കോബിന്റെയും യേശാവിന്റെയും അമ്മയായ റിബേക്കയുടെ സഹോദരനുമായ ലാബാന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഇസാഖ് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പദ്ധൻ അരാമിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യയെ എടുപ്പാൻ അവനെ അവിടെ കായച്ചതും അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നീ കനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ എടുക്കരുതെന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചതും യാക്കോബ് അപ്പനെയും അമ്മയെയും അനുസരിച്ച് പദ്ധൻ അരാമിലേക്ക് പോയതും യേശാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കനാന്യ സ്ത്രീകൾ തന്റെ അപ്പനായ ഇസാഖിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ല എന്ന് കണ്ട് യേശാവ് ഇസ്മായേലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തനിക്കുള്ള ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസ്മായേലിന്റെ മകളും നബായോത്തിന്റെ സഹോദരിയുമായ മഹാലത്തിനെയും വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാൽ യാക്കോബ് ബർഷേബയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹാരാനിലേക്ക് പോയി അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കൊണ്ട് അവിടെ രാപാർത്തു അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് കല്ലുകളിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് തലയണയായി വെച്ചു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി അവൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇതാ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോവണി അതിന് തലസ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അതിന്മേൽ കൂടി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു അതിന്മീത യഹോവ നിന്നു അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവുമായ യഹോവയാകുന്നു നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും നീ മുഖാന്തരവും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്തു ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരളി ചെയ്ത് നിവർത്തിക്കും അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കമുണർന്നു യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം ഞാനോ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഭയപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തലയിണയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിനു ബേഥേൽ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു ആദ്യം ആ പട്ടണത്തിന് ലൂസ് എന്ന് പേരായിരുന്നു യാക്കോബ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു ദൈവം എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയും ഞാൻ പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രവും എനിക്ക് തരികയും എന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൌഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ ആലയവും ആകും നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ യാഗവ് പ്രയാണം ചെയ്ത് കിഴക്കുരുടെ ദേശത്തു എത്തി അവൻ വെളിം പ്രദേശത്ത് ഒരു കിണർ കണ്ടു അതിനധികം മൂന്ന് ആട്ടിൻകൂട്ടം കിടക്കുന്നു ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കിണറ്റിന്റെ വായ്ക്കലുള്ള കല്ല് വലുതായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് ക
അവർ കിണറ്റിന്റെ വായ്ക്കിൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടി ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയും കല്ല് കിണറ്റിന്റെ വായ്ക്കൽ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരികെ വെക്കുകയും ചെയ്യും യാക്കോബ് അവരോട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എവിടുത്തുകാർ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ ഹാരാനിയർ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ നാഹോറിന്റെ മകനായ ലാബാനെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അറിയും എന്നും അവർ പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് അവൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു സുഖം തന്നെ അവന്റെ മകൾ റാഹേൽ അത ആടുകളോട് കൂടെ വരുന്നു എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു പകൽ ഇനിയും വളരെയുണ്ടല്ലോ കൂട്ടം ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന നേരമായിട്ടില്ല ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റുവീൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന് അവർ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെയും കൂടുവോളം ഞങ്ങൾക്ക് വഹിയ അവർ കിണറ്റിന്റെ വായ്ക്കൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റാഹേൽ തന്റെ അപ്പന്റെ ആടുകളോടുകൂടെ വന്നു അവളായിരുന്നു അവയെ മേയിച്ചു വന്നത് തന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ മകൾ റാഹേലിനെയും അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ ആടുകളെയും കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബ് അടുത്ത് ചെന്ന് കിണറ്റിന്റെ വായ്ക്കൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടി അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു യാക്കോബ് റാഹേലിനെ ചുമിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു താൻ അവളുടെ അപ്പന്റെ സഹോദരനെന്നും റബേഖയുടെ മകനെന്നും യാക്കോബ് റാഹേലിനോട് പറഞ്ഞു അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ അപ്പനെ അറിയിച്ചു ലാബാൻ തന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനായ യാക്കോബിന്റെ വസ്തുത കേട്ടപ്പോൾ അവൻ എതിരേപ്പാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചുമ്മിച്ചു വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവൻ ലാബാനോട് വിവരമൊക്കെയും പറഞ്ഞു ലാബാൻ അവനോട് നീ എന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു മാസകാലം അവന്റെ അടുക്കൽ പാർത്തു പിന്നെ ലാബാൻ യാക്കോബനോട് നീ എന്റെ സഹോദരനാകൊണ്ട് വെറുതെ എന്നെ സേവിക്കണമോ നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വേണം എന്നോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ലാബാന് രണ്ട് പുത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂത്തവൾക്ക് ലേയ എന്നും ഇളയവൾക്ക് റാഹേൽ എന്നും പേർ ലേയുടെ കണ്ണ് ശോഭ കുറഞ്ഞതായിരുന്നു റാഹേലോ സുന്ദരിയും മനോഹര രൂപിണിയുമായിരുന്നു യാക്കോബ് റാഹേലിനെ സ്നേഹിച്ചു നിന്റെ ഇളയ മകൾ റാഹേലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏഴ് സമ്മത്സരം നിന്നെ സേവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ലാബാൻ ഞാൻ അവളെ അന്യപുരുഷന് കൊടുക്കുന്നതിലും നിനക്ക് തരുന്നത് നല്ലത് എന്നോടുകൂടെ പാർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യാക്കോബ് റാഹേലിന് വേണ്ടി ഏഴ് സമ്മത്സരം സേവ ചെയ്തു അവൻ അവളെ സ്നേഹിക്ക കൊണ്ട് അത് അവന് അല്പകാലം പോലെ തോന്നി അനന്തരം യാക്കോബ് ലാബാനോട് നിന്റെ സമയം തികഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ അവളെ തരയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാബാൻ ആ സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു എന്നാൽ രാത്രിയിൽ അവൻ തന്റെ മകൾ ലേയെ കൂട്ടി അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി അവൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ലാബാൻ തന്റെ മകൾ ലേയക്ക് തന്റെ ദാസി ശില്പയെ ദാസിയായി കൊടുത്തു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അത് ലേയ എന്ന് കണ്ട് അവൻ ലാബാനോട് നീ എന്നോട് ചെയ്തത് എന്ത് റാഹേലിനു വേണ്ടിയല്ലയോ ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ചത് നീ എന്തിനു എന്നെ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ലാബാൻ മൂത്തവൾക്ക് മുമ്പേ ഇളയവളെ കൊടുക്ക ഞങ്ങളുടെ ദീക്കിൽ നടപ്പില്ല ഇവരുടെ ആഴ്ചവട്ടം നിവർത്തിക്കുക എന്നാൽ നീ ഇനിയും ഏഴ് സമ്മത്സരം എന്റെ അടുക്കൽ ചെയ്യുന്ന സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവളെയും നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അവരുടെ ആഴ്ചവട്ടം നിവർത്തിച്ചു അവൻ തന്റെ മകൾ റാഹേലിനെയും അവന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു തന്റെ മകൾ റാഹേലിന് ലാബാൻ തന്റെ ദാസി ബിൽഹയെ ദാസിയായി കൊടുത്തു അവൻ റാഹേലിന്റെ അടുക്കലും ചെന്നു റാഹേലിനെ ലേയേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിച്ചു പിന്നെയും ഏഴ് സമ്മത്സരം അവന്റെ അടുക്കൽ സേവ ചെയ്തു ലേയ അനുഷ്ഠയെന്ന് യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു റാഹേലോ മച്ചിയായിരുന്നു ലേയ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു യഹോവ എന്റെ സങ്കടം കണ്ടു ഇപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവന് രൂപേൻ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഞാൻ അനുഷ്ഠയെന്ന് യഹോവ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇവനെയും എനിക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ശിമയോൻ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ സമയം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറ്റിച്ചേരും ഞാൻ അവന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് ലേവി എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് യഹൂദ എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നെ അവൾക്ക് പ്രസവം നിന്നു ഉൽപ്പത്തി
താൻ യാക്കോബിന് മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നില്ല എന്ന് റാഹേൽ കണ്ടു തന്റെ സഹോദരിയോട് അസൂയപ്പെട്ടു യാക്കോബിനോട് എനിക്ക് മക്കളെ തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാക്കോബിന് റാഹേലിനോട് കോപം ജ്വലിച്ച് നിനക്ക് ഗർഭവലം തരാതിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു അവൾ എന്റെ ദാസ് ബിൽഹെ ഉണ്ടല്ലോ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക അവൾ എന്റെ മടിയിൽ പ്രസവിക്കട്ടെ അവളാൽ എനിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ തന്റെ ദാസ് ബിൽഹയെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു യാക്കോബ് അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ബിൽഹ ഗർഭം ധരിച്ചു യാക്കോബിന് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ റാഹേൽ ദൈവം എനിക്ക് ന്യായം നടത്തി എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു എനിക്ക് ഒരു മകനെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവന് ദാൻ എന്ന് പേരിട്ടു റാഹേലിന്റെ ദാസ് ബിൽഹ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചു യാക്കോബിന് രണ്ടാമതൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് വലിയൊരു പോർപ്പൊരുത് ജയിച്ചു മിരിക്കുന്നു എന്ന് റാഹേൽ പറഞ്ഞു അവനും നത്താലി എന്ന് പേരിട്ടു തനിക്ക് പ്രസവം നിന്നുപോയി എന്ന് ലേയ കണ്ടാറെ തന്റെ ദാസി ശില്പയെ വിളിച്ചു അവളെ യാക്കോബിന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു ലേയുടെ ദാസ് ശില്പ യാക്കോബിന് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ ലേയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ഗാദ് എന്ന് പേരിട്ടു ലേയുടെ ദാസ് ശില്പ യാക്കോബിന് രണ്ടാമത് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഞാൻ ഭാഗ്യവതി സ്ത്രീകൾ എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പറയും എന്ന് ലേയ പറഞ്ഞു അവനു ആശയർ എന്ന് പേരിട്ടു കോതമ്പ് കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് രൂപേൻ പുറപ്പെട്ടു വയലിൽ ദൂതായി പഴം കണ്ടു തന്റെ അമ്മയായ ലേയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു റാഹ ലേയോട് നിന്റെ മകന്റെ ദൂതായി പഴം കുറെ എനിക്ക് തരയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവളോട് നീ എന്റെ ഭർത്താവിനെ എടുത്തതു പോരായോ എന്റെ മകന്റെ ദൂതായി പഴം കൂടെ വേണമോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു റാഹേൽ ആകട്ടെ നിന്റെ മകന്റെ ദൂതായി പഴത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നിന്നോടുകൂടെ ശയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ് വൈകുന്നേരം വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ലേയ അവനെ എതിരേറ്റു ചെന്നു നീ എന്റെ അടുക്കൾ വരയണം എന്റെ മകന്റെ ദൂതായി പഴം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൂലിക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി അവൻ അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചു ദൈവം ലേയുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു യാക്കോബിന് അഞ്ചാമത് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ ലേയ ഞാൻ എന്റെ ദാസിയെ എന്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് കൂലി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ഇസഹാർ എന്ന് പേരിട്ടു ലേയ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചു യാക്കോബിന് ആറാമതൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ദൈവം എനിക്കൊരു നല്ല ദാനം തന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോടുകൂടെ വസിക്കും ഞാൻ അവന് ആറ് മക്കളെ പ്രസവിച്ചുവല്ലോ എന്ന് ലേയ പറഞ്ഞു അവന് സെബലൂൻ എന്ന് പേരിട്ടു അതിനുശേഷം അവൾ ഒരു മകളെ പ്രസവിച്ചു അവൾക്ക് ദീന എന്ന് പേരിട്ടു ദൈവം റാഹേലിനെ ഓർത്തു ദൈവം അവളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു അവളുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ദൈവം എന്റെ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ എനിക്ക് ഇനി ഒരു മകനെ തരുമെന്നും പറഞ്ഞു അവന് യോസഫ് എന്ന് പേരിട്ടു റാഹേൽ യോസഫിനെ പ്രസവിച്ച ശേഷം യാക്കോബ് ലാബാനോട് ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലത്തേക്കും ദേശത്തേക്കും പോകുവാൻ എന്നെ അയക്കണം ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമായ എന്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും എനിക്ക് തരയണം ഞാൻ പോകട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ച സേവ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ലാബാൻ അവനോട് നിനക്ക് എന്നോട് ദയുണ്ടെങ്കിൽ പോകരുതേ നിന്റെ നിമിത്തം യഹോവ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വേണം എന്ന് പറക ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ സേവിച്ചുവെന്നും നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്റെ പക്കൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നുവെന്നും നീ അറിയുന്നു ഞാൻ വരുമുമ്പേ നിനക്ക് അല്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കാൽവെച്ചിടത്തൊക്കെയും യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു തരയണമെന്നും അവൻ ചോദിച്ചതിന് യാക്കോ പറഞ്ഞത് നീ ഒന്നും തരേണ്ട ഈ കാര്യം നീ ചെയ്തു തന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഇനിയും മേയിച്ചു പാലിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളിലും കൂടി കടന്ന് അവയിൽ നിന്നും പുള്ളിയും മറുവുമുള്ള ആടുകളെ ഒക്കെയും ചെമ്മരിയാടുകളിൽ കറുത്തതിനെയൊക്കെയും കോലാടുകളിൽ പുള്ളിയും മറുവുമുള്ളതിനെയൊക്കെയും വേർതിരിക്കാം അത് എന്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കട്ടെ നാളെ ഒരിക്കൽ എന്റെ പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച് നീ നോക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ നീതി തെളിവായിരിക്കും കോലാടുകളിൽ പുള്ളിയും മറുവുമില്ലാത്തതും ചെമ്മരിയാടുകൾ കറുത്ത നിറമില്ലാത്തതും എല്ലാം മോശിച്ചതായി എണ്ണാം അതിന് ലാബാൻ നീ പറഞ്
അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ തനിക്കും യാക്കോബിനും ഇടയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയകലം വെച്ച് ലാബാന്റെ ശേഷമുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെ യാക്കോബിനും വേയിച്ചു എന്നാൽ യാക്കോ പുനവൃക്ഷത്തിന്റെയും ബദാം വൃക്ഷത്തിന്റെയും അരിഞ്ഞൽ വൃക്ഷത്തിന്റെയും പച്ചക്കൊമ്പുകളെ എടുത്തു അവയിൽ വെള്ള കാണാത്തക്കവണ്ണം വെള്ളവരയായി തോലുരിച്ചു ആടുകൾ കുടിപ്പാൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ താൻ തോലുരിച്ച കൊമ്പുകളെ പാത്തികളിലും വെള്ളം പകരുന്ന തൊട്ടികളിലും ആടുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവ വെള്ളം കുടിപ്പാൻ വന്നപ്പോൾ ചനയേറ്റു ആടുകൾ കൊമ്പുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചനയേറ്റു വരയും പുള്ളിയും മറുവുമുള്ള കുട്ടികളെ പെറ്റു ആ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ യാക്കോബ് വേർതിരിച്ചു ആടുകളെ ലാബാന്റെ ആടുകളിൽ വരയും മറുവുമുള്ള എല്ലാ അഭിമുഖമായി നിർത്തി തന്റെ സ്വന്തം കൂട്ടങ്ങളെ ലാബാന്റെ ആടുകളോട് ചേർക്കാതെ വേറെയാക്കി ബലമുള്ള ആടുകൾ ചനയേൽക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കൊമ്പുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ചനയേൽക്കേണ്ടതിന് യാക്കോബ് ആ കൊമ്പുകളെ പാത്തികളിൽ ആടുകളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു ബലമില്ലാത്ത ആടുകൾ ചനയേൽക്കുമ്പോൾ അവയെ വെച്ചില്ല അങ്ങനെ ബലമില്ലാത്തവ ലാബാനും ബലമുള്ളവ യാക്കോബിനുമായി തീർന്നു അവൻ മഹാസമ്പന്നനായി അവനു വളരെ ആടുകളും ദാസീദാസന്മാരും ഓട്ടകങ്ങളും കഴുതകളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു